Esta imagen se viralizó por medio de las redes sociales, dentro de la cual rezaba que este era el almuerzo que recibieron los pacientes del Hospital Rosales hace un par de semanas. Nosotros fuimos hasta el Centro de Salud para constatar esta realidad. Autoridades del sindicato de médicos de este hospital no recibieron. Ellos hablaron abiertamente de esta situación e hicieron verídica la información. Esta es la nueva realidad que enfrentan los pacientes debido al recorte presupuestario para este 2017. Con la alimentación para los pacientes, estábamos en el año 2016 con 700 mil dólares con que se trabajaba, ¿verdad?, Apenas se trabajaba o con el déficit con que ya se trabajaba y para el año 2017 vamos a tener 450 mil que esperamos darles a los pacientes de alimentación con esas miles de dólares menos. Imagínese usted que han quitado 250 mil dólares a la alimentación de las personas y en global al hospital le han quitado aproximadamente 5 millones de dólares. ¿Cómo va a funcionar este hospital y en general este país? Si las crisis se presentan ahí por septiembre, nosotros no somos agoreros del mal, pero este país va a colapsar ahí por mayo. Según médicos sindicalistas, es urgente que las autoridades de salud deben de priorizar la atención hacia los pacientes antes de realizar otro tipo de acciones. Mil veces hemos dicho nosotros que hay que revisar esos modelos de atención como los ECO, lo hemos dicho. Y quiero aprovechar también para que no se haga mayor préstamo para construir hospitales elefantes blancos que no sirven para nada, solo para propaganda electoral. A llegar a un buen vivir no debe ser un show propagandístico verdad que se hace por parte del Estado. Aquí es donde se necesita el dinero para el buen vivir de nuestra población en este hospital, ¿verdad? No en propaganda, que ese dinero lo destinen para la alimentación de nuestros pacientes. Realizamos un recorrido para verificar la alimentación. Eran alrededor de las 8 de la mañana cuando pudimos observar los carritos que transportaban la comida. El menú para hoy era una porción pequeña de frijoles molidos, huevo con vegetales, un pedazo de queso duro, un pan y atol de harina de maíz. Pero los mismos trabajadores constataron la situación que están atravesando desde el mes de diciembre, que se les suspendió el alimento para todos los trabajadores, además de la reducción del alimento para este mes y las carencias que deben de afrontar los pacientes. La verdad ahorita sí estamos bien limitados en cuestión de, de insumos alimenticios. Se, se ha reducido bastante. Sí. En eh, cuestión de la comida es lo que nos está molestando un poco más porque a veces, eh, como ha sucedido a veces anteriores, se les ha estado dando, digamos, casamiento y queso y pan, digamos, en un almuerzo, cuando normalmente que se daba arroz, pollo, eh, ensalada, fruta, su sopa, y ahora se está reduciendo a, digamos, solo el casamiento queso, casamiento huevo, eh, su sopa, su tortilla. O sea, se tiene que estar haciendo eso, pues, por no dejar de de darle de comer al paciente. O sea que han llegado almuerzos en los que solo frijoles y, y un sí, pedazo de queso. Frijol y queso y pan. Muchos pacientes se fijan la comida, Clarita. muchos pacientes se están quejando también por la comida. O sea, pero en este caso nosotros les decimos no tenemos culpa nosotros. Nosotros tratamos de traerle lo que nos dan. Con imágenes de Walter Rivera, que bien va Noticias, Cuatrovisión.